。大家好，元宵节到了，家家户户都要吃汤圆，但是很多朋友煮汤圆的时候容易破皮露馅儿。今天我就教大家一个煮汤圆不破皮不露馅儿的好方法。煮出来的汤圆软糯香甜，非常的好吃。首先，我们根据自己家人的人数准备适量的汤圆。汤圆我们很难买到现做的，而且现做的也不好保存，所以我们平时买的汤圆都是速冻的汤圆。速冻的汤圆打开以后，表面会有一层冰霜，冰霜里还带着一些粉质，这层冰霜一化就会和粉质粘在一起。如果我们直接把它倒进锅里煮，就特别容易糊汤。现在我们就把汤圆倒入大一点的碗中。然后倒入冷水，冷水没过汤圆就可以了。让它在冷水中浸泡三十秒左右，泡的时间不能过长。在浸泡的时候，汤圆会一边吸收水分，一边解冻，这样才能及时的补充在解冻过程中流失的水分。三十秒之后，马上把它控水捞出，装入碗中备用。接下来我们起锅烧水，开大火把水烧至温热，然后往里面加一勺白糖，用勺子把白糖搅拌至融化。这里加糖的目的是为了增加水的粘稠度。煮汤圆的时候，汤圆就不会吸收太多的水分，可以防止汤圆煮出来不成形，而且汤汁也会更加的清甜。白糖融化之后，我们舀出两勺汤汁，放入碗中备用。锅中出现这种密集的小泡之后，倒入汤圆，然后转中火。我们在煮汤圆的时候，一定不能开水下锅，开水下锅容易把汤圆煮散。所以一定要记住，煮汤圆的时候要温水下锅，才是最正确的。好了，汤圆煮开之后，接下来这一步也是非常重要的，把舀出来的糖水倒入锅中。这一步叫点水，点水我们一定要用温水，不能用凉水。温水煮出来的汤圆口感更加的 Q 弹，有嚼劲儿。点水这一步主要。起到三个作用：第一，降温作用，这样可以防止水在沸腾的时候导致汤圆翻滚破裂；第二，煮出来的汤汁也会更加的清爽；第三，是利用热胀冷缩的原理，促使热量进入到汤圆馅里，从而使汤圆里面的馅熟得更快。不会夹生。好了，像这样汤圆全部都飘上来，说明汤圆已经煮熟了。我们把它装入碗中，用这个方法煮出来的汤圆个个圆溜溜的，口感 Q 弹有嚼劲，一点也不发粘，也不会出现破皮露馅的现象。汤汁也是非常的清甜又清爽，每一个都是完完整整、圆溜溜的，特别的漂亮。咬上一口，软糯香甜，真的是太好吃了。煮汤圆看似简单，但是确实有一些技巧。喜欢吃汤圆的朋友，一定要收藏起来，试试这个方法。学会了以后，大家煮出来的汤圆都是滑嫩 Q 弹的，重点是不粘锅也不破皮，汤汁也很清爽。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。